హాయ్ బాలలు ప్రథమ చికిత్సలను గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నిన్ననే పాఠశాలల్లో బాలలకు చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరిగితే ఏ విధంగా ప్రధ ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తాము అని ఇప్పుడు బాలలతో పాటు ఇది ఐదో తరగతిలో ఉన్నటువంటి పాఠం సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి మనం తీసుకోవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి క్లాసులో స్థాయిని బట్టి పెరుగుతూ వస్తాయి ప్రస్తుతం చెప్పే పాఠాలన్నీ కూడా ఐదో తరగతి పుస్తకాన్ని బేస్ చేసుకొని కొత్త పుస్తకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చదువుతున్న పాఠాలు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి డెబ్బై పాఠాలు కూడా మరి ఈరోజు మనం ఈ ప్రథమ చికిత్సలో భాగంగా మరి పాము కరిచినప్పుడు ఎటువంటి ప్రథమ చికిత్స చేయాలి ఇది బాలలతో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సింది జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించినటువంటి పాఠం కాబట్టి పెద్దలు అందరం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి పాఠాలన్నీ కూడా ఈ రెండు రోజులు చెప్పుకునే పాఠాలు కాబట్టి ఎందుకంటే పెద్దలకు అవగాహన ముఖ్యం పిల్లలు తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ జ్ఞానం పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం పాము కరిచినప్పుడు ఎటువంటి ప్రథమ చికిత్స చేస్తాము అసలు పాములు ఎందుకు కరుస్తాయి పాములు భయం చేత అవి రక్షణ కోసం ఆత్మరక్షణ కోసం కరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అందులో ఇప్పుడు వర్షాకాలం మొదలైంది రైతులు పొలాలకు వెళుతూ ఉంటారు వర్షాకాలంలోనే నేల నెమ్ముగా ఉంటుంది కాబట్టి పాములు బొరియల్లో నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ ప్రమాదం ఈ వర్షాకాలాలే జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా భారతదేశంలో పాము కాటు వలన ఇరవై ఐదు వేల మంది దాకా మరణిస్తున్నారని అంచనా ఉంది కాబట్టి వర్షాకాలం చాలా జా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి పాములు ఉన్నాయి అందులో కేవలం మన భారతదేశంలో నాలుగు రకాలైనటువంటి పాములు మాత్రమే అత్యంత విషపూరితమైనవి మిగిలిన పాముల్లో విషము లేదు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ నాలుగు కూడా రక్త పింజరి పింజరి త్రాచుపాము కోబ్రా అంటాం తాచుపాము మరియు కట్ల పాము ఇవి నాలుగే చాలా ప్రమాదమైనటువంటిది ఇదిగోండి మీకు చూపిస్తున్నారుగా ఇదిగోండి ఇటు నుంచి చూస్తే మీకు అర్థమైంది త్రాచుపాము ఆ విధంగా గుర్తుంటుంది ఆ విధంగా చూసారుగా ఆకారం కూడా ఇట్లా ఉంటాయి ఇటువంటి ఆకారం కలిగినటువంటి పాములే ప్రమాదమైనవి విష సర్పాలు అది గుర్తించుకోండి పోతే పాము చూస్తున్నారు కదా పైదవడలో రెండు కూరలు ఉంటాయి పైదవడలో రెండు కూరలు ఉంటాయి ఆ మనల్ని కరిచినప్పుడు ఏ వ్యక్తినైనా కరిచినప్పుడు ఈ యొక్క పైదవడ ఆ యొక్క చూసారు కదా ఇవి అనమాట కూరలు అంటాం వాటిని ఆ రెండు కూరల ద్వారా అట్లా కొడుతుంది అప్పుడు మనకు విషం అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా పాములు ఆత్మరక్షణార్థమే నాలుగు రకాల పాములు మాత్రమే నేను చెప్పినట్లుగా విషమునిచ్చేటటువంటి పాములు చూస్తున్నారుగా బాలలు ఇప్పుడు ఇదిగోండి మన రైతు వ్యవసాయ పనులకు వెళుతూ ఉంటారు మనందరికి తెలిసిందే రైతు వ్యవసాయ పనులకి వెళుతూ ఉంటారు రైతులు రైతు బొమ్మను మీకు చక్కగా తయారు చేసి చూపిస్తున్నా రైతులు పొలాలకు వెళుతుంటారు నీళ్లు పొలాలకు నీళ్లు పెడుతుంటారు ఈ సీజన్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే గట్లు బాగు చేస్తూ ఉంటారు ఆ గట్ల సందుల్లో పాములు ఉండొచ్చు ప్రమాదం జరిగేటప్పుడే అట్లానే ఈ తడిగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా పొడిగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లోకి గొట్టల్లోకి మధుగొండ ప్రాంతంలోకి పాములు ప్రవేశిస్తాయి అందువలనే ఈ వర్షాకాలంలో పాము కాట్లు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి మరి ఈ విధంగా రైతులు పొలాలకు వెళ్ళినప్పుడు రాత్రులు మనం దెబ్బల దగ్గర గేదెల దగ్గర శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు టార్చ్ లైటు తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలా కర్ర చేతిలో ఉండాలా శబ్దం చేసుకుంటూ పోవాలా పాములకి నేను చెప్పినట్టుగా పాములకి మనలాగా చెవులు కర్ణబేరి లేదు కానీ పాము లోపల అంతర్ చెవుల ఒక భాగంగా అంతర్ చెవుల భాగం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది గాలిలో నుంచి వచ్చేటటువంటి శబ్ద తరంగాల ద్వారా అది గుర్తిస్తుంది అందుకనే శబ్దం చేసుకుంటా పోతే సాధారణంగా ప్రమాదం జరగదు 
అవి భయపడే మనల్ని కరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సరే ఇప్పుడు పాము కరిస్తే చూపించా కదా ఈ విధంగా రైతులు పోయినప్పుడు నేను కథ కూడా చూస్తా దీని గురించి జరిగింది యథార్థమైనటువంటి కథ మరి పాము కరిచినప్పుడు చెప్పు చెప్పా కదా ఇప్పుడు పాము కరిచినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే విష సర్పాలు విషం లేని సర్పాలు చెప్పా విషము లేని సర్పాలు కనుక కరిస్తే ఎక్కువ ఘాట్లు పడతాయి మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా చాలా ఘాట్లు పడితే అది విషము లేని సర్పము కేవలం రెండు ఘాట్లు రెండు కూరలు రెండు ఘాట్లు రెండు ఘాట్లు పడితేనే అది విష సర్పము ఈ విష సర్పము గరిచి కలిసినప్పుడు వెంటనే విపరీతమైనటువంటి నొప్పిగా ఉంటుంది అట్లానే రక్తం కారుతూ ఉంటుంది దాని నుంచి నొప్పి బాగా ఉంటుంది లక్షణాలు అనమాట నేను చెప్పేది గొంతు కండరాలు దిగుసుపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కళ్ళు మగతగా ఉండి కళ్ళు మూసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కాటు వేసినప్పుడు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి మొట్టమొదటగా కాటు వేయంగానే మనం చెప్పుకున్నాం కదా రోగిని కదలచకూడదు ఎక్కడైతే కరిచిందో అసలు ఆ భాగం అనేది కదలకూడదు మొట్టమొదట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాఠం పాఠం చదువుతున్నాను కదా బాగా చీటు పోయినా ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి కరిచినప్పుడు రోగిని గరిచినప్పుడు రోగిని అస ఆ యొక్క పాములు గరిచిన వ్యక్తిని ఏ భాగంలో అయితే కరిచిందో అసలు ఒక అడుగు కూడా వేయకూడదు అనమాట కదలచకూడదు కదిలిస్తే ఏంటంటే రక్త పరక్షణ జరిగి పైకి పోతుంటుంది అనమాట గుండె దాకా తిరిగితే అందుకని రోగిని కదలచకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఒకటి గుండె నొప్పి ఇది వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట మూడు గంటలు చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట ఆ మూడు గంటల్లో కనుక చికిత్స అందితే రోగి బ్రతికినట్టే అందులో కూడా మొదటి గంటని గోల్డెన్ అవర్ అంటారు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట మొదటి గంటలో కనుక రోగికి చికిత్స అందిస్తే ప్రాథమిక చికిత్స చేసి ఖచ్చితంగా ఆ రోగి బ్రతికినట్లే కాబట్టి అందుకని మొదట అవర్ని గోల్డెన్ అవర్ అంటారు మూడు గంటల లోపల వైద్యుడి దగ్గర చికిత్స పొందాల ఇప్పుడు ఇక చెప్పింది అప్పుడు మొట్టమొదట ఆ విధంగా పాము గర్వంగానే భయపడిపోతారు భయం భయపడనీయకూడదు ఏడ్చటం అట్టాటీ చేస్తే రోగి ఇంకా భయపడతాడు కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భయపడనీయకూడదు ధైర్యం చెప్పాల కదల్చనీయకూడదు అట్లా రోగి ధైర్యం ఆ అధైర్యం వల్ల భయం వల్లే మరణిస్తుంటారు అనమాట కాబట్టి ప్రధానమైనటువంటిది ధైర్యం చెప్పాల ఇప్పుడు మనకి అందుబా అందుబాటులోకి వాహనాలు వచ్చినాయి వెంటనే ముందు నూట ఎనిమిది నంబర్కి మనం ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి రోగిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు కాబట్టి నూట ఎనిమిది నంబర్కి డైల్ చేయటం ధైర్యం చెప్పటం భయపడకుండా ఉండటం తర్వాత చెప్పాక ఆ భాగాన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే కదలచకూడదు తర్వాత ఊపిరితిత్తులు గుండె కొద్దిగా పై ఎత్తుగా ఉండేటట్లుగా చూసుకోవటం సృహదప్పి పడుకోకుండా చూడటం గాలి ఆడేటట్లు చూడటం ఇవన్నీ గట్టిగా చేసి అవసరమైన పక్షంలో మనకు అవకాశం ఉంటే కరిచిన పైభాగంలో కొద్దిగా లూజ్గా ఒక ఏలు బట్టి లూజ్లో గుడ్డ గట్టి వదిలివేస్తూ ఉండాలి బిర్రుగా గడితే రోగి బ్రతికినా కూడా అది చచ్చుబడిపోయే ప్రమాణం ఉంది ఆ విధంగా చేయాలి అంతేకాకుండా లేని పక్షంలో ఆ రెండు ఘాట్లు పడతాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రెండు ఘాట్ల దగ్గర సిరంజి ఇంజక్షన్ ఆ యొక్క నీడిల్ తీసేసి ఇటువంటి తీసేసినటువంటి తీస్ తీసుకొని ఆ యొక్క రోగి దగ్గర ఆ రంధ్రాల గుండా చేతనైతే అట్లా లాగటం తప్ప బ్లేడ్ పెట్టి కొయ్యటం కానీ అటువంటి ఏమీ చేయకూడదు ఈ విధంగా చేస్తూ రోగిని డాక్టర్ వద్దకు తీసుకొని వస్తే వాళ్ళు వెంటనే యాంటీవీనమ్ ఇంజక్షన్ చేస్తారు ఆ యాంటీవీనమ్ ఇంజక్షన్ చేస్తే రోగి కోలుకున్నట్లే మొదట మూడు గంటల లోపల అటువంటి మూడు ఇంజక్షన్లు చేస్తారు ఆ విధంగా వెంటనే సాధ్యమైనంత వరకు వైద్యుల దగ్గరికి చేర్చాలి ఈ విధమైనటువంటి ప్రతిజ్ఞ మనం ఆ యొక్క ప్రథమ చికిత్స చేసి ఇది పాము కరిచినప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రథమ చికిత్స థ్యాంక్ యూ